我拒绝那份工作了。为什么？我不想靠关系，更不想靠这种关系。林子言，你什么意思啊？我还想问你什么意思？你为什么不早告诉我？招人的是你客户。这有什么关系吗？怎么没关系啊？我去工作，他怎么看我？什么怎么看你啊？他只是介绍你去，但是工作还是凭你自己的本事啊。苏珊，你什么都不懂。我不懂，我就是太懂你了。快活不下去了，还死要面子？对，我死要面子，我活不下去了，我也不吃女人软饭。有病吧？你走啦，走就别回来了。小伟，你说如果我接了那份工作的话，我还算男人吗？这个，其实苏珊也是为你好。哎，看完啦，看看啦，没事，没关系。找工作辛苦了，陆岩为什么可以这么温柔，这么贤惠呢？那个苏珊啊，我想起来就一把辛酸泪。我们俩在一起三天两头吵架，她如果有你一半的可爱，我就满足了。你少来啊！其实呢，怎么了？有点酸。吃这个吧，下次我记得少放点醋。啊，我觉得吧，一个女人如果不温柔的话，只有一个原因，没有安全感。没有安全感，我觉得挺好的呀。哎呀，珊珊呢是一个追求稳定的人，她是看你工作没有着落，替你着急。因为珊珊是一个标准的刀子嘴豆腐心，她那个脾气是稍微的暴躁了一点，但她绝对是为了你好。稍微，我跟你说挺对啊，子言，这个路呢，要一步一步走。可是，我看你的儿童班办的风生水起的，我也准备换一种思路，做点小项目。那你有什么想法吗？目前还没有。要给你一些什么援助吗？这小白啊，借钱容易，借助难。兄弟，我现在没有什么需要帮助的，有需要的话，第一时间找你。哼。为了与时俱进，我们画廊推出了更多样化的合作方式，较之前的话。会更加灵活，对于各位老师来说，自由度也会更高。我们将线下交易转变为线上交易，将实物交易转变为版权交易，把线下的拍卖呢转变为了线上的拍卖。我们将传统画廊演变成连锁画廊，与时俱进。为了我们的合作，为了我们今天的交流会能够顺利的进行，干杯！贝子健，你不是说来历练学画的吗？这是在做什么？姐，我这就是在历练啊！我看你是被灌了迷魂汤了吧？不好意思，我过去一下。这几天没管你，就想着你胡闹一阵，体验一下就收手。你倒好，上瘾了吧？魏总。你误会子健了，子健从进画廊工作以来，画技有了很大的长进，是吗？我看是端茶送水，长进了不少吧？不是你想的这样的，子健是个画家，我辛辛苦苦培养他那么多年，在家什么都舍不得让他干，你倒好，让他这一双艺术家的手去干那样的粗活。姐，这事儿跟华兰姐一点关系都没有。
，你闭嘴！魏总，子健的确很有天赋，但是他最大的缺点是脱离了生活。如果他想要进步的话，就必须多接触生活，了解生活。一味的将他与生活隔离，反而会害了他。你有什么资格跟我说这样的话，周环？我倒是小瞧你了。没想到你的手段够高明的，居然把我魏家的弟弟玩弄于股掌之上。够了，姐，来画廊是我自己的决定，跟淮安姐一点关系都没有。有什么事不能回家去聊，非得在这儿登录撕破脸，你才开心是吧？姐，我们不是已经说好了吗？我去外面历练，你不用再管。你以为我想管你啊？我在公司已经够忙的，累死了，你还要我来操心？你不用为我操心，我自己可以过得很好。你一个好好的起二的青年画家，就那么去给别人端茶送水，你这叫过得好啊？那些都是画界的前辈，我给他们端茶倒水，那也是为了表述我对他们的尊敬。尊敬？你尊敬别人，别人尊敬你吗？我们花那么多心血来培养你，是因为希望你有一个尊贵体面的工作，而不是给周家去做下人。姐，这话怎么说出来这么难听啊？为什么你的观念会这么狭隘？就算是端茶倒水，那也是靠我自己的本事。我不想跟你废话了，就给你两个选择：要么回来继续画画，要么就跟我去公司学管理。这两条路，我都不会选。我再说最后一次，我的事儿，你不用管。你这是在荒废自己的专业，浪费自己的青春，你这是自甘堕落。自甘堕落，我很欣慰选择了这样。同学们，今天我们的主题是思念。好了，大家开始画吧。小铃铛，你是不是不知道思念的意思？思念呢，就是特别想念一个人，明白吗？子健，什么事啊？这么着急着叫我们出来？我和我姐吵崩了。那你这是离家出走啦？我把行李都带出来了，本来想直接去画廊找你们，可是就怕你们觉得不太好，所以提前把你们约出来了。环姐，我想好了。我不能再要我姐的钱，免得再受她的控制。所以你能不能暂时先收留我一下？等我把画都卖出去了，挣了钱，我就找地方搬走。子健，不是我不帮你，可是这件事情是你们家庭的内部矛盾，我不太好掺和进来吧。而且你说你，一言不合就拿着行李离家出走，你姐该有多担心啊？你呀、啊。还是别任性了，淮安姐，那个不自由的家我不可能再回去了。如果你要是不想帮我的话，那我只能流落街头了。周学姐，呃，我觉得魏子健吧，流落街头这事儿不要紧，可是他毕竟是画廊的签约画家，如果被记者拍到的话，应该会连累我们画廊的形象，有点得不偿失啊。
。我说，你们这两个人是联合起来一起威胁我是吗？嗯，不可能。不敢不敢。嗯，行吧，画廊还有一间储物间是空着的，我回头叫人收拾收拾。委屈你了，魏大画家。怎么会能还你？谢谢你。魏子健，恭喜你啊，重获自由！相信有周学姐跟画廊的强大后盾，你的创作会越来越好的。也谢谢你了，月月。嗯、好了，同学们，今天就到这里吧，大家放下自己的画，回家吧。宝宝拿着，老师再见。再见，跟老师说再见。再见。周华安收留他。嗯，有人看见子健拎着行李去了画廊。怪不得，最近老敢跟我顶嘴，还说要做自我。原来是背后有人撑腰。程翔，最近。你不用来打卡上班了，啊，魏总，我做错什么了吗？我不是要辞退你，你最近帮我去画廊盯着子健，最好想办法劝他回家，有什么消息随时跟我汇报。啊，好的，魏总。小铃铛，下课了，来，妈妈接你回家吧。嗯，小铃铛，你在画什么呀？为什么要把画纸涂黑呀、啊？对呀、啊，可以告诉悠悠姐姐，你最近在画什么呀？小铃铛，跟妈妈回家好吗？下课了啊，明天再来画好不好？走，把作业收起来，咱们回家了。走了，小铃铛再见，和姐姐和哥哥再见，和老师再见，郭老师再见。小铃铛，为什么把画纸涂黑啊？画画是他向我们展示心灵的唯一渠道。难道他要把这扇门也关闭？不行，坚决不能让他把这扇门也给关了。嗯，小白，我有一个想法。没准儿能够让他重新拾取兴趣。嗯，我想给小铃铛办一个个人画展，如果成功的话，肯定能够重新鼓舞他，另外也能让更多的人关注到自闭症的儿童，也有可能，小铃铛的画能够卖出去一些，缓解一下陈元姐的经济压力。你这个想法太好了，我是分支持。不过，你打算在哪里办呢？一心画廊啊，现在我可是那儿的员工。那你要说服周学姐，没问题。啊，不行。啊？可是，周学姐，你不是说办这些公益画展有助于提高画廊的形象吗？没错，我个人的话是非常支持公益展的。而且，也很欣赏小铃铛的画作，但是我们画廊的画展已经安排到了年底，实在是插不进去了呀。对不起啊，有言。啊、哦，好可惜啊，我都没有办法让画廊给他办一次画展。没关系，也许还有其他的选择。我都联系好几家画廊了，今天都没有档期了。别着急，我们再想想办法。还有什么办法呢？这孩子画风很像一个人呢、啊。谁？你、啊。他在跟着我学画画。哎，我说的不是形似啊，神似，非常像。多大？哪儿上学呢？六岁，没上学。他有自闭症。自闭症。
走，耽误时间的。夏教授，这些都是小铃铛最近的话。这孩子啊，就是一个天才呀、啊！对，他的绘画天赋非比寻常，所以，我们想办一个画展，一来可以让更多的人关注到自闭症儿童，二来可以筹集经费，用于小铃铛以后的治疗。嗯，做这个公益性的画展啊，这个想法非常的好，更何况这孩子啊，实在是特别呀、啊。但是，现在头疼的是。我们找不到合适的场地办画展，是吧？嗯嗯，你你你刚才说什么？需需需要什么样的场地？呃，其实也不会太大，如果能借学校的草坪做画展就足够了。臭小子，你们两个人算计好了，就等着我上钩是不是？<笑>行，没问题，场地事儿呢就交给我了，你们两个好好的策展。呃，虽然呢它是公益性质的。但我也希望能拿出一个高水平的画展来，好不好？其实这个想法是幽言提出的，他就是我们这次画展的策展人。哦，好啊。我听说你现在在一心画廊工作。嗯。看来你们两个毕业以后啊，成长的不小哦。谢谢夏教授的夸奖。谢谢。加油。不过。我有个要求，什么要求？我要你和魏子健作为本校的毕业生，也来参加这次画展。你要我和魏子健一起参展？对，我希望看到你们俩再次同台。啊，我当然没问题，但是魏子健包在我身上，他现在就住在我们画廊呢。太好了，朱学姐。让他住的。啊，抱歉啊。那个，不好意思，你没有关上门，所以。啊。啊，嗯，休息的怎么样？嗯，休息的挺好的，我很久都没有睡得这么安稳了。啊，嗯，休息的好就好。啊，环姐是要去跑步吗？啊，嗯，是的。每天上班前，我都会去跑下步。今天是想叫你一起的。哦，我虽然没有晨跑的习惯，但是我可以试试。嗯，你每天画画，一坐就是几个小时，是得好好运动一下了。一动一静，才能保持平衡嘛。嗯、哦，不光是对身体啊，对头脑、对心态，都是很好的调节。哦，那我去准备一下。嗯，嗯、哦，子健。周学姐，啊，悠言，你是来找我的？哦，嗯、哦，我之前跟周学姐有讲过一个自闭症儿童的画展，我想个人筹办，所以想来邀请你帮忙。个人筹办？嗯。可是你的场地呢？夏教授已经同意把咱们大学的草坪作为场地借给我们了。嗯，但是呢，他有一个条件，就是希望魏子健和顾叶白能够各画一幅画参展，所以今天我就来邀请你。自闭症儿童的画展，对，你看，他叫小铃铛，这是他画的画。嗯，他画的真棒啊！我之前就听说过，在自闭症儿童里可能会出现一个天才，我想他一定是。嗯，所以你可以来参加吗？他画的这么好，顾叶白又在，我为什么不去呢？谢谢你啊，子健。悠言，没想到你这一次这么有决心。之前没能提供场地，我很抱歉。但是，媒体资源我可以都提供给你。那太好了，谢谢你，周学姐，这正是我们需要的。那，嗯
，你们聊，我先走了。啊，好，好拜拜。嗯，那你先换衣服吧，我等你。嗯，好，那我先去。师姐，谢谢你。让你住画廊的事情，就不要翻来覆去的谢谢了。再谢我都要烦了。可是这本来就是应该谢的呀。但是最关键的是，要谢谢你让我体会到了什么是真正的快乐和自由。小虫，华安姐。小虫，嗯，这么早啊？啊，我来找子健，嗯、呃，因为门卫跟我说你们在附近的公园跑步，所以我就过来了。行啊你，你子健，一大早这么多人找你。好了，那你们聊吧，我先走了。嗯，拜拜。拜拜。那我们去那边走吧。子健，你最近跟华安姐相处的挺好啊。嗯，挺好的。不过，是我姐让你来的吧？听说你都已经成为了她的助理了。啊，不是，我就是毕业之后很久没看见你了，想来看看你。你最近还好吗？啊，我最近还挺好的。自从从家里搬出来以后，我每天都可以专心的画画，也没有那些。乱七八糟的东西，也没有人强迫我做任何的事情，我觉得这样挺好。所以，请你回去转告我姐，我不想回家，让她不用挂念。子健，我知道你现在介意我现在的身份，可我们不是敌人，对吗？我们还是朋友。嗯，还是朋友。我也知道你姐姐对你的方式方法是有些问题，可亲人毕竟是世上最爱你的人，她这么做也是因为爱你啊。有什么事情不能好好的商量呢？干嘛要这么决绝的离家出走呢？小丑，你果然还是我姐的说客。我不是，我只是以朋友的身份。好了，不用再说了，请你回去以后转告我姐。我知道他很爱我，也很担心我，但是他必须得接受我有自己的生活。他的爱，让我一度以为爱就是很沉重、很痛苦的。可是华安姐不一样，华安姐对我的关心，让我知道怎么样才是真正对一个人好。对一个人好，是让他做他自己，不是去做别人。我希望你能够懂我。我先走了。了他真的这么说？嗯，胡安姐现在每天陪他画画、跑步，子健现在只信任胡安姐，眼里也只有他。小虫，想必你也听说，下半年集团有一个去美国学习的名额，竞争非常激烈。按理说，轮不上你这样的新人。不过，我打算推荐你去。真的吗，魏总？您真的决定这么好的机会让我去吗？当然，我是有条件的。我希望在此之前，你能够帮我把子健劝回到我的身边。你可以吗？魏总，我尽力而为。从小，你喜欢我弟弟对吧？上一次汇报会上
我看到你挺身而出为他说话，我就发现了。我弟弟这么优秀，喜欢他的女孩多了。这次有这样接近他的机会，你珍惜吧。不要乱动啊！就是一点小伤而已，不用那么紧张。这怎么能是小伤呢？这是一双大画家的手，你以后一定得小心一点。大画家的手现在废了，你的手可以借我吗？可以啊，要干嘛？还有一些画展的画没完成上色，现在手用不上劲，我需要你的帮助。可以啊，那我就每天下班之后过来帮你画。是要画这幅画吗？这幅画叫什么名字？啊？星星的孩子。星星的孩子。那我要怎么上色啊？底色。是黑色的夜空，其他的你自己来。星星的孩子，小铃铛为什么还在涂黑画纸啊？我也不明白，他最近都只做这一件事。小铃铛涂黑的画纸，你还留着吗？就在里面的盒子里。怎么了？你要做什么？我突然想到，小铃铛涂黑的这些画纸，是不是在画一幅画，就像我们的拼图一样？所以，有些画是全黑，有些画是空白。你还记得他第一次涂黑画纸是什么时候吗？小铃铛，你是不是不知道思念的意思？思念呢，就是特别想念一个人。那个时候，我以为他是不明白。难道他是在画一个人？也许涂黑的部分应该就是轮廓。你拼一下。爸爸走的时候，就穿着这件黑风衣。我以为他不会记得的，那会儿他在房间里面，而且他才三岁，这么多年过去了。即使忘记了，有些印象仍是无法磨灭。那种感觉，就像是心灵上有了一个缺口，这辈子都无法逃脱。
平面设计五险一金加提成，这个不错啊！哎，这个这个底线高。喂，林子燕，你收到我给你发的招聘信息了吗？你去啊！思然同学，你这一早上给我发了二十多条招聘信息，我是周末大好的懒觉全让你给毁了呀！你又没有工作，周末睡什么懒觉啊？快起来！谁说我没工作的呀？我昨天晚上熬夜熬通宵呢。啊、哦？你找到工作了？做什么的？本大爷自主创业。你最近是不是瞒着我，在忙什么？嗯，没忙什么，就是正常工作。那为什么这次复查，你各项指标都不太稳定啊？就有那么一点点的小波动，不算严重的。等严重了还来得及吗？啊、哦，知道了，知道了，我一定会好好注意的，放心。我刚才跟你打电话的时候，听到你边上好像有人。是古夜白。嗯，没有人，听错了。有言，你这个病情需要的是静养，不能折腾。说实话，我不是对古夜白有什么成见，只是，但凡搞艺术的吧，多少都有一点浪子的心，跟他们在一起生活，起伏太大，而你需要的。恰恰是绝对的安稳平静的环境。你们在一起，真的不合适。老陆，这话说了有一万遍了。十万遍我还得说。不是爸爸不近人情，爸爸是怕。你妈妈已经不在了，我就只有你了。复查这么多次都很正常的，今天这样的情况还是第一次。你说你要是万一真……爸爸爸爸，我向你保证，我一定好好注意身体的。我发誓。画廊的工作，我不反对。真的？啊，林总，您这公司几个员工啊？做一个。几个老板？一个。等于说公司的老板跟员工是同一个人，对吧？俗话说得好啊，兵贵精而不贵多，啊。那你搞这么复杂一个公司组织架构图干嘛？不知道的还以为你是上市公司老总呢。孙然同学，我就不能畅想一下未来吗？这是我们公司明年的要完成的架构图。就凭你这个打印老照片的技术，明年就想成立这么大公司啊？你怎么不说先定个小目标，赚他一个亿呢？苏珊，我不怕你打击我，我给你科普一下啊，这不叫打印，是叫修复。我现在在做老照片修复工作，这工作啊，结合审美和高科技的高难度工作。俗话说得好，千里之行，始于足下。我现在筹备原始资金，等资金到位了以后，我就开启我的林氏动漫集团。林子燕。你什么时候才可以别做这种白日梦了？你这消费一张照片，还不够吃一顿饭的呢
，以后想靠这个，什么积累原始经验，开启凝视动漫集团。你要再这样好高骛远，我们怎么可能有未来啊？未来，未来，你整天给我提未来，我现在为未来奋斗了，你倒不支持我了是吗？我没有支持过你吗？你这是奋斗吗？你这是幼稚。不是，我在你眼里是什么呀？什么事儿都做不成，做什么事儿都幼稚是吗？你就不会说一句鼓励的话吗？真受够了，我还受够了呢。再见，再也不见。郭老师，你来了。嗯，挺感谢你们的。这段时间，小林当变化特别大，他原来根本就不可能带他到这种公共场合了，更别说像今天这样和小朋友们、和陌生人接触。虽然远远的坐在河边画画，我挺知足的。其实小铃铛。并不是怕公共场合，他只是怕陌生人。在这样的环境下，专注于做自己喜欢的事情，也许会让他忘记恐慌。这也许也可以帮助他的病情。嘿，怎么没有看到幽妍啊？啊，他去画廊处理事情。啊、哦，那我去接小铃铛。工作，我不反对。真的。但是，顾夜白，你真的不能再交往了。听见没有啊？月圆，想什么呢？哦，我还有点资料没有整理完。决定到下班的时间了，走吧，正好我有点话想要跟你说，边走边聊。嗯，子健，你找我想聊什么呀？有缘，有件事情我不知道当讲不当讲，可是憋在心里吧，又很难受，说出来吧，我又怕特别的尴尬。那在你内心深处，你是想讲还是不想讲？那我还是说吧。嗯，我知道可能说出来会有一些尴尬。按道理来说的话，我是不应该给一个我曾经表白过又拒绝了我的女孩，说我喜欢上别人了。但是这个事儿，我总觉得。我还是应该告诉你，因为咱们俩之间的关系不是普通的朋友。之前我有什么心事都会告诉你的，嗯、所以。停。子健，你是喜欢周学贤吧？啊？你怎么看出来的？我觉得很多人都看出来了。那这样的话，淮安岂不是能看出来吗？周学姐看不看出来我不知道，但是我可以肯定的是，她对你有好感。是吗？那也可能，是因为我是画廊的签约画家，所以才给你们这种错觉吧。嗯，那这样的话，你想啊，他收留你住画廊，啊，每天叫你跑步，之前为了让你恢复灵感，还做了很多很多的事情。除了你，请问哪位签约画家还有过这种待遇？仔细想想，好像还真是哈、啊。魏子健，你可是我们学校响当当的风云人物，你的信心都去哪儿了？这种事情上，我可能还没有什么信心，因为我觉得，我如果给他表白的话，他万一拒绝了我
还跟别人好了，想想我心里都觉得很难受。那看来确实是真爱了，所以你就得在淮安姐面前好好表现，对不对？嗯。那，那个画展的画进行的怎么样？画展进行的还不错，那些画我准备的差不多了，也多亏了淮安姐的帮忙。不过就剩最后一点了，应该很快就可以完成。那你就努力把这最后一点赶紧完成吧，加油、嗯！放心，我一定会加油，不能让他失望。嗯、看来，幽言今天不会来了。